Ir paskelbėm tą manifestą. Mes įsurašėm Maskvoj, net radom vieną disidentą, Lėvą Kopelėvą, vertėjai iš vokiečių kalbos, kuris turėjo lautinišką mašinėlę, kadangi mažai kas Maskvojetas lautiniškas mašinėlės turėjo. Surašėm lietuviškai manifestą, išvirtim į rusų kalbą, išvirtim į anglų kalbą ir paskelbėme tame tos poros konferencijoje. Sekančią dieną jau vakarus vauda praneiškai, kad įsikūrė dar viena Helsinkų grupė, Lietuvoj, okupuotojų Lietuvoj, reiškia, ir taip pat dirba tą patį darbą, kaip Maskvoje, Maskvos grupė, Ukrainoje, Ukrainos. Kiek vėliau po mūsų, čia mes netjokavom, kad jau socilenktinis vyksta, įsikūrė Gruzijos grupė. Gruzijos grupės vadovas buvo Gamsa Hurgija, kuris vėliau tapo Gruzijos prezidentų, pirmojų. Tiesa, tai buvo tragiško likimo prezidentas, prieš jį buvo sukeltas pervarsmas, jis turėjo bėgti, žuvo, neaišku kaip žuvo, ar nužudytas, ar pats nusižudė, nu, bet dabar palaidotas Tbilisi garbingoje vietoje Panteone. Na ir, žodžiu, sekantos tų grupių buvo kelius ir Lietuvos grupė buvo viena iš dvų. Po to aš iš Maskvos paskelbė tą manifestą ir kai kurias žinias apie žmogaus teisių pažeidimus Lietuvoje, mes grįžome vėl skirtingais traukiniais į Vilnių, 